Minha Brasília. Há quanto tempo você não anda na Brasília? Deixa eu me ver, tem muito tempo. Acho que uns 40 anos, deve ser mais ou menos que eu não ando na Brasília. Já é mais ou menos Brasília. a idade dos meus filhos. Mas você já teve em Brasília? Não, não tive Brasília não, mas eu já andei muito de Brasília. E qual a sua relação com Brasília, a cidade? Ah, é uma relação de amor, porque eu tive... Eu vim, cheguei em Brasília exatamente no dia que eu fazia 15 anos, olha só. Eu mudei para Brasília no dia que eu fazia 15 anos. Saí do Rio de Janeiro, é, jovenzinha assim, né? Você vai começar numa nova escola. Eu cheguei para fazer, eu tinha terminado o terceiro ano do ensino médio, ia fazer do ginásio, ia fazer o quarto ano ginasial aqui. Então você vai chegar no meio do, já assim, as turmas já constituídas. Deixei minha turma, que era muito querida, assim, a gente... Namorada. Não, é, não, ainda não tinha namorado lá, não. Tinha paquera, mas não tinha namorado, não. E vim pra cá, e você chega assim, apreensiva, né? Cheguei meio emburrada, sabe? Cheguei meio emburrada, meu pai, não, vai ser ótimo aqui. E aí foi uma experiência maravilhosa, né? É, fui, estudar no, fui estudar no Caseb. Uhum. Fui estudar no Caseb. Eu... Você lembra o ano que era isso? É 1968. 68. Brasília era tudo diferente aqui. Né? Tudo diferente, né? Mas as escolas tinham muita qualidade, muita qualidade. Dessa, dessa Brasília, final dos anos 60, é, em relação a hoje, o que, é que você sente falta? Assim? O que, é que você fala, cara, isso aqui era melhor e a gente pode tentar voltar. Tinha pouco carro na rua, então o trânsito era fácil demais, né? Então, para começar, não tinha congestionamento nenhum. Eu lembro que qualquer dia que você andasse na W3, era um você carro, andava. outro andava tranquilo. E, não, e, e na W3 tinha a tal da onda verde, né? Que, é. que os sinais eram todos abertos. Não, na, nessa na época não tinha sinal. Nem tinha sinal Nem ainda. tinha sinal, não tinha sinal. Isso era uma coisa muito boa. Você falando de propostas, é... você falou, a primeira coisa que você falou é tinha pouco carro. E realmente Brasília, até pouco tempo, até 10 anos atrás, era uma cidade que a gente tinha muita tranquilidade de falar que não tinha engarrafamento. Uhum. Pode ir que você chega no tempo certo. Hoje em dia a gente, <risos> a gente pode topar com isso aqui. É... Qual a solução? Olha, nós temos, temos vários gargalos que a gente pode atacar. E... Por exemplo, com obras que não são obras caras. Muitas muitos delas são obras é, assim, que você faz até com uma certa rapidez e, e que desafogam muito. Por exemplo, alguns viadutos. Nós estamos, eu estou indo agora, né, estamos em direção ao Recanto das Emas. Aquele viaduto da saída, do, da entrada da cidade do Recanto das Emas, ali... É todo dia de semana, você pode passar lá qualquer hora, você tem dificuldade. Se domingo, às vezes você fica empacado lá, é, demora assim para você poder entrar dentro da cidade ou sair de dentro da cidade. Então, um viaduto ali, estou dando um exemplo, porque não estou indo lá para o Recanto das Embras, mas você tem ali em Águas Claras, tem claramente um, dois, três viadutos que a gente pode fazer ali em Águas Claras que vai melhorar demais demais o trânsito, né? Quem tá, você está saindo de Vicente Pires, você já tem aquela marginal ali da estrutural que ela para num determinado ponto. Se você andar ali mais mil metros, se você estender mais mil metros, tem que fazer uma pontezinha ali, você já sai naquela tesourinha da entrada da estrutural e você pode facilitar muito quem mora mais naquela parte de trás da, de Vicente Pires e sair para acessar a EPTG sem ter que subir tudo lá para cima, inventando aquele gargalo. Tem ali o centro, aquela ligação de Taguatinga com, com Ceilândia, que tem um projeto pronto de um túnel, mas o pessoal reclama, alguns reclamam da cidade que isso não vai dar certo, que diz que o túnel ficou muito estreito, tinha que ser muito mais largo, poderia ser também um elevado. Tem que se estudar qual é a solução que o custo-benefício seja melhor. Então eu falo, 
você tem vários gargalos para atacar. Fora isso, você tem que pensar no transporte de massa. Então, tem é porque um as grandes ponto. cidades no é, mundo tem... trabalham com transporte público. Transporte né? público. Vai Nova York, Tóquio, Paris. É, exatamente. E nós ficamos atrasados, né? porque infelizmente o governo federal é, nos últimos anos preferiu fazer metrô, porto em outros lugares do mundo em vez de fazer aqui no Brasil. Colocar esse dinheiro do, BND, do BNDES à disposição aqui do Brasil. Mas olha, tem projeto pronto, só tem que ser atualizado que vai de Lusiane, o trem de Lusiânia até aqui a rota ferroviária, aproveitando a mesma malha ferroviária. Trem, trem. Trem, trem. Tá? Que antes se dizia que o trem não seria viável, porque a bitola era muito pequena e tal. Hoje já tem solução para isso, já tem projeto pronto. O projeto fica baratíssimo porque você já tem a malha já construída. Então é comprar composição e, e dar uma manutenção na, na malha que tem. Uma, fazendo uma parceria com o Estado de Goiás e com, e com o próprio governo federal, através da, do Ministério da Cidade. E você consegue pegar um, um, um trem lá, saindo de Luziana, e vai passar Santa Maria, Gama, e vai passar no Riacho Fundo, no Clube Bandeirante e chegar aqui na rua do ferroviário, no plano de piloto. Uma composição dessa, de um trem desse, traz 1.200 passageiros. Você tira, 1200, você tira 100 mil veículos por dia de dentro da cidade. É menos acidente, é menos poluição, é menos estresse. Olha que benefício danado que Mas a gente pode trazer. dá para fazer assim? Dá? O projeto está pronto, precisa ser revisitado. Eu diria que é, seis meses de governo para você mandar fazer a revisão desse projeto. E para negociar aí com o governo, o, com o governo de, de Goiás e com o governo federal, é, na pior das hipóteses, no final do primeiro ano de governo, dá para iniciar a obra. É uma obra que está prevista para você fazer um ano e meio, então, é, você encomendar os vagões, dá mais ou menos a média de entrega, de tempo de entrega de um vagão, é de 18 meses. Né? Então você tem uma perspectiva de que no seu terceiro ano você já vai ter inaugurado, isso inaugurado aí. essa ferrovia. E aí nós já estaremos com o um projeto pronto da ferrovia, que vai da Rodo Ferroviária até Formosa. Então podendo beneficiar o eixo norte, Sobradinho e Planaltina. Mas, por exemplo, metrô para o lado norte, para Sobradinho, Planaltina... Não, seria Asa possível, norte. sim, seria possível. Existe a, a, a Dan é até discutindo isso, você saindo ali pela. Você saindo da, daqui da rodoviária, passando pelas, pela, pela esplanada por baixo, né? Aí sai, sairia ali, passa, passa na UNB e vai ali na Vila Planalto uhum. e você mergulha para uma ponte no lago, saindo lá no saindo lá por trás, já lá no caminho de, de Sobradinho, ali pela Rota do Cavalo, né? Não, porque essa, eu perguntei isso porque essa promessa isso é possível, todo é mundo um, faz. É, esse é um projeto mais caro, uhum. vai depender se nós aumentarmos o PIB aqui de Brasília, se nós conseguimos é, é, contornar os passivos, mas é um projeto que é possível também. Agora, o que eu vejo que está mais assim, mais mastigado, já mais estudado, é, é a questão do trem realmente, você saindo da rua do ferroviária, um trem que leva até Formosa, então nós vamos dividir os custos com o estado de Goiás também, né? obviamente na proporcionalidade das distâncias, mas vai ter esse esforço de Goiás para também, juntos, o governo de Goiás com o Distrito Federal fazer, é, fazer uma pressão também para vir dinheiro do governo federal né? para essa questão. Né? Você, você falou que, por exemplo, é preciso aumentar o PIB do DF. Como que faz isso? Olha, primeiramente, você agilizando as licenças de obra, de funcionamento de empresa, de alvará. Muitas empresas estão saindo daqui porque fica tempos para obter esses documentos. O governo centralizou tudo num lugar só aqui no plano piloto. As pessoas dão várias e várias viagens, tem um grupo muito pequeno para analisar, os processos vão se multiplicando em cima da mesa dos técnicos. Né? A ideia nossa é descentralizar, colocar que em cada administração cuide dos licenciamentos é, dos edifícios. Isso se a gente fizer 
e com sucesso, nós teremos aí a construção civil renascendo. Porque hoje é o construtor, muitas empresas quebraram, outras estão em dificuldade. Mas aí a gente tem um problema como Vicente Pires. A Vicente Pires foi uma, uma situação de descontrole total do Estado. Uma situação de descontrole total do Estado. Ali eram chacas e as chacas começaram a ser parceladas e o governo fingiu que não via, essa que é a verdade. E ali nós tínhamos muito na, muitas nascentes e que hoje, depois consolidado, você não tem outra coisa a fazer se não regularizar. Você vai destruir toda uma cidade? Tá? Todas as casas de porque todas as pessoas que tá. deixou chegar onde está. Então esse é o primeiro caminho. Aham. O segundo caminho é o desenvolvimento da indústria do turismo, que é a que rapidamente pode empregar mais pessoas. E nós temos todo um substrato aqui no Distrito Federal para isso acontecer. Porque você tem uma rede hoteleira, é, uma, uma rede hoteleira consolidada, que tem uma capacidade de leitos é, ociosa ainda aqui muito grande para recepcionar principalmente os turistas, nos de principalmente nos fins de semana. Nós temos é, uma rede de bares e restaurantes com uma gastronomia hoje reconhecida como uma boa gastronomia, é, espaços assim que são, que são bem aconchegantes, né? Ou que tem atrativos, então é, isso é importante. Então se você faz isso, você espaço vai. Para grandes eventos também. Você tem espaço para grandes eventos, então o que vai acontecer? Você vai empregar dentro dos hotéis, dentro de bares e restaurantes, o turista vem, vai ficar mais tempo em Brasília, então o comércio todo é reativado. E você ainda tenha mais emprego de músicos, sempre tem a cota dos músicos, do pessoal que trabalha em montagem, é, enfim, você, mecânicos, né? Se, enfim, você tem, se, você tem um leque muito grande, você pode ter grandes eventos, tanto esportivos quanto culturais e artísticos, né? E essa a linha que a gente quer seguir. E deixando isso com quem tem expertise. Isso o governo não tem. O governo tem que é, cuidar daquilo que é a, a missão básica e principal do Estado. É segurança, educação e saúde. Aí vê esses grandes produtores que têm já expertise é, de lidar com o mercado nacional, internacional, deixar eles, eles tocarem... É, e o governo do Distrito Federal vai ganhar, porque você vai ter mais circulação do dinheiro aqui e assim que a gente cre cresce o PIB, né? As parcerias privadas são é. uma opção? É, as parcerias privadas, com certeza, e, nessa e, área. E falo isso, já que a gente está falando de cultura, teve o caso do museu que pegou fogo no Rio de Janeiro. Aqui a gente tem o Museu de Arte de Brasília, que está há 200 anos parado. Tem ah, o Teatro Nacional que está... É, nossa, tá eu, e o Teatro fechado. Nacional também... Está parada há mais tempo que o tempo que levou para construir Brasília. É uma vergonha para nós. Como é que você pensa fazer a questão das administrações regionais? Porque tem inúmeras propostas de eleição direta, de é, lista... A eleição de... direta não é possível, a não ser que mude a Constituição. Teria que ter uma PEC e a aprovação dessa PEC. Né? Então... É, nós temos que ter muito cuidado com as palavras para você não, não vender uma ilusão para as pessoas. Depois tem um aspecto que muitas das nossas cidades não têm autonomia ainda financeira, não tem um PIB que consiga fazer a manutenção de todas as despesas. E a, o que nós queremos é fazer uma consulta popular, e dali dessa consulta popular saem os três nomes mais votados, o governador escolher, tá? E uma coisa que é importante, que a gente tem dito sempre, tem que preencher, no caso das administrações regionais, tem que preencher quatro requisitos. O primeiro, ser o morador da cidade, que um estrangeiro até entrar, entender a cidade, ele vai levar muito tempo. Segundo, que tenha competência com que tenha as habilidades e competências necessárias para um cargo de um administrador. Tá? Terceiro, que tenha compromisso com o resultado. 
porque eu vou deixar muito claro, nós estamos criando uma Secretaria de Gestão Estratégica que ela vai medir todos os programas e ações de todos os órgãos. Porque quem não mede não gerencia. Você, se você não medir, se você não colocar ali uma régua e com indicadores claros, objetivos, você não sabe se você está evoluindo, se aquilo que você se propôs é, é o melhor, se tem que ter uma correção de rumo. Ou seja, não fez, está fora. Não fez, está fora. Não fez, está fora. E a quarta regra é que tenha compromisso com, re... com a integração. Ele tem que saber que ele não é dono daquele quadrado e ele não tem que articular com as demais políticas. A gente tem realidades muito distintas aqui no DF, né? de Lago Norte a Sobradinho 2. E a segurança se faz completamente diferente nesses lugares. Como é que você pensa em funcionar isso? Porque muita gente pede a volta do Cosme Damião, os postinhos, e aí? Do Cosme Damião é mais ou menos isso, só que ele seria motorizado e agregar tecnologia. Hoje nós temos um, um efetivo bem reduzido. Então essa mesma dupla num carro com drones, para poder a, a acompanhar uma, uma área maior, para poder tomar conta de uma área maior, mas com o compromisso de fazer igual fazia o Código do Damião, de ter assim, de ser aquela dupla sempre que a, a população reconheça como, como aquela, aquele patrulhamento comunitário, que ela vê sempre as mesmas pessoas, que vai adquirindo a confiança naqueles policiais e ela vai poder ali no pé de ouvido passar o que ela está sentindo de movimento suspeito. Uhum. Que as pessoas hoje têm muito medo de fazer uma denúncia. Uhum. Né? Ela tem medo de fazer a denúncia porque ela, a hora que ela faz a denúncia, ela tem que dar o nome, aonde ela mora. E se ali ela está fazendo uma denúncia da região onde ela mora ela ou tá trabalha, incluída, né? ela está incluída, ela se sente muito exposta. Então que ela possa falar no pé de ouvido, que ela tenha uma comunicação mais rápida com o comandante do batalhão, e isso tem aplicativos hoje que podem ser oferecidos. E as pessoas quase todas têm um smartphone e se não tiver, um telefone para ela ligar. Então, é, a gente vai conseguir dar uma cobertura de, muito maior de área, uhum. tá certo? Com o mesmo efetivo. Eu não falo nem o mesmo efetivo que tem hoje. Nós queremos aumentar, porque precisa aumentar um pouco mais esse efetivo. Nós estamos... É, é, a exemplo do que já acontece hoje, mas aumentar o número da, dos convidados, policiais que foram reformados ou aposentados, que querem voltar à ativa e você já, você já encurta caminho, porque se você faz um concurso e depois você tem a preparação, até que esse homem chegue na rua vai levar dois anos e meio. Emergencialmente, para você começar o governo, a maneira mais rápida de você ter mais efetivo na rua é dessa maneira. Há quanto tempo você está na vida pública? Olha, eu estive por 12 anos, que foram três mandatos, né? Aí fiquei esses quatro anos fora, 16 anos, mas quatro fora, 12, né? Houve uma interrupção aí, 12, quatro anos fora e agora estou me candidatando a governo do Distrito Federal. Você, a senhora se sente preparada? para dirigir Brasília? Me sinto preparada. Eu tenho uma experiência, é, primeiro como dona de casa. Até que meus filhos fizessem cinco anos, quando eu tive meu primeiro filho, eu parei de trabalhar e só voltei a trabalhar depois que fez, o último fez cinco anos de idade. Uhum. Então, uma experiência de dona de casa, de administração do orçamento doméstico. Depois a minha experiência como é, na, na iniciativa privada. Eu comecei na empresa do meu pai, passando para o almo xerifado, depois fui departamento pessoal, depois fui departamento operacional, depois departamento comercial, até chegar à direção da empresa. Depois tive uma experiência em três mandatos de deputada distrital e uma experiência como secretária de desenvolvimento social. Então eu tive uma passagem no, no legislativo, que é muito importante, eu acho, passar pelo legislativo, e uma passagem pela, pelo executivo. Qual foi o meu sucesso? Porque eu fiz um mandato assim, com muita efetividade, muita produção, é que eu montei um gabinete técnico. E é assim que eu quero montar 
é, o governo, o governo técnico, que você tenha essas avaliações da, das políticas que estão sendo aplicadas a, 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 em, cada uma, a, em cada um dos órgãos, de nós podermos resolver o problema da saúde, que hoje é crítico para a população. Isso é simples hoje, você tem, hoje você tem a tecnologia do seu lado, você marcar consulta pelo celular, você vai em cidades do interior aqui é, do Brasil, ou no Nordeste ou no Sul, você vê que a pessoa está lá, ah, eu, eu preciso de meu pediatra para o meu filho, qual é o pediatra mais perto que eu tenho? Você acha qual é o hospital que está lá o pediatra? Você sabe quanto tempo vai levar a fila? Você pode fazer um, pré, um pré-cadastro, quando você chegar lá, você já fez o cadastro, o sua, já está pronto, já está pronto, tá com a, só a ficha para você. Tudo via aplicativo? Tudo via aplicativo. Eu perguntei se a senhora estava preparada para dirigir Brasília, eu quero que a senhora passe para o lado de cá, para ver se a senhora ah. sabe dirigir Brasília mesmo. Então, vamos ver se eu sei dirigir Brasília mesmo. Eita fé! Nós na fita. Ei, meu Deus do céu. <risos> então, é... eu tive um corcel. É? Eu tinha uma paixão é enorme para esse carro. O nome dele chamava Chit. <risos> Tem uma questão da educação, que também existem várias propostas, né? várias é, ideias com educação aqui no DF. E uma delas é usar uma ideia que parece ter funcionado bem no estado do Goiás, que é a militarização das escolas públicas. A senhora quando falou, quando veio aqui para Brasília, do CASEB, falou com muito orgulho da escola que a senhora estudou. A senhora acha que isso é uma possibilidade ou qual seria a solução para a educação? Não, é, é, essa questão da militarização ela é muito interessante, principalmente nas áreas que têm um nível de violência muito grande onde os meninos estão fora de controle. Isso não é para todas as escolas, tá? É... E eu vejo, eu vejo muito positivamente isso, porque eu fui ver no estado de Goiás e funciona. Os meninos gostam, gostam, porque os meninos gostam de perfilar, tem aquela questão, né, de, de se sentir empoderados. A, as famílias estão super satisfeitas. Então é uma experiência que dá certo, porque tem, eu posso citar, tem recebido... Opa, obrigada! Eu tenho passado e eu tenho recebido relatos, tem algumas escolas, especialmente duas da Samambaia eu recebi, que os professores estão morrendo de medo, os meninos chegam e falam, não, agora aqui não vai ter aula não, nós é que comandamos aqui. Então, de você poder levar militarização para essas escolas é importante. Porque, na verdade, o processo, o, pro, o, o projeto pedagógico é da Secretaria de Educação. A administração, ou seja, a supervisão ali da disciplina, da ordem dentro da escola, que vai ser tocada por policiais militares, a maior parte deles reformados já, e preparados para isso. Né? Eles não são sem preparos. Mas eu aconselho a todo mundo que tem dúvida para ir aqui aqui na, em algumas escolas aqui do entorno do Distrito Federal, que isso foi implantado e é um sucesso absoluto. Para a gente terminar, é o um assunto que eu acho que é o mais importante, eu guardei para o final, porque eu acho que ele vai ajudar realmente muita gente a escolher o voto. Eu queria saber da senhora qual é a sua série e a sua banda favorita. A minha série? É. Série é o quê? Que você... Ah, de televisão. É. E a banda favorita. Ah, bom, eu não tenho Eu série acho que as te... pessoas vão definir o voto a partir dessa eu, questão. Eu não tenho série na televisão favorita, porque eu não tenho tempo para assistir televisão, né? Então, mas a banda, a banda favorita é, são os Beatles, depois do, dos Beatles, agora mais recentemente, Coldplay. Bacana demais. Candidata, muitíssimo obrigado. A senhora ganhando volta aqui? Volta aqui. Ótimo. Agora, quero falar que no Brasil minha banda favorita é de